关注芊芊、王素、四两五、仓内压零点八，仓外压零点三，下焦明显。飞行高度三千米，飞行速度两百五十几，舱内气压零点五八，温度二十二度的时候，三千米的时候就有轻微响声了。当时反复检查过没有问题啊。四千米。哎。啊，我走了。九三成了，哎呀，石先生，我又说了，长城城中干之最，扩大国栓，绝对能够提高整体的灵活性。喂，耶！我们再趁热打铁，试一试亲密，还有噪声呗。回去睡觉，休息，啊，试试吧，先休息。好，走。全体准备，准备加压。这装置啊，再不终止啊，就要触发自动卸载保护了。现在这种加压方式，这就是模拟飞行状态，但毕竟跟实际飞行不同。那我们这要试到什么时候啊？我们必须要真正观察到飞行状态时的舱门，我们才能解决这些问题。昊天。倒是有一次是非。马总师，希望您能同意我跟机是非，这对我们解决舱门的问题会有很大的帮助。刘组长说的有道理，但是根基需要做一些培训和准备啊。我去年就已经参加过登机培训，我每年的体检表、各项指标都非常合格，这些不会有任何问题。老赵师傅，您看呢？要不我去吧。师傅，你你不能，我反对。赵师傅，您刚刚出院，您现在的身体状况根本不适合跟机试飞。对啊，师傅。马总，我不是对咱们的飞机没有信心啊，但是现在是试飞阶段，每一次试飞都有不同的风险，你们需要数据，我可以采集。可问题是，你作为试飞员采集到的数据是有限的。我们在地面上做了这么多次试验，我如果在飞机上，我可以快速的判断哪里漏气，漏气量是多少，一步到位解决所有问题。最重要的是，我们现在没时间等。我是安全机长，这事我说了算。这样，我让赵师傅陪着我，一起去跟审查代表商量一下。这件事情很重大，关系到飞机还有适航人员的生命安全问题。你们在这等一下，赵师傅，嗯，来，小王，师傅，你
知道你在干什么吗？你知道你在干什么吗？你作为是非员，你提出问题，我作为是非保障，我解决你提的问题，有错吗？任务员，这不是一件事儿。我承认你是个很优秀的工作人员，但是你不了解是非，你更不了解是非的风险。但我比你了解这项事业的艰难。王同事，怎么样？经组织研究决定，批准刘梦渊同志的登机申请。唐局长，请你照顾好刘梦渊同志。刘梦渊登机的事儿，我点头了。你这不是跟我找事儿吗？来一局。心浮气躁，这可不像你。这一码归一码啊，什么人干什么事儿。你让一小姑娘陪我上天，什么意思？陪你？太自作多情了吧你？你以为每次是非承担责任的只有你一个人呢？这是成千上万人、将近十年的心血。怎么叫陪你上天呢？每个人都在尽力做好自己的工作，以保证最后的成功。你呀、啊，太自作多情了。心虚了吧？什么心虚？给你做球呢，你没看出来？我就知道你这布局啊，不光是为了我们的飞机。这几年没见功夫见长啊，长功夫的不止你一个人。你应该好好关注一下刘梦渊，他长得可不是一点半点。这次是非，我是安全局长，你的一切行动要听指挥。该你做的你做，不该你做的就别管。问题问题你就回答，不问你就别说话，听明白了吗？明白。登记。C D U 飞行前完成，方向多和负一配平，活动自如。花姐给我起飞指令，开。黄绕灯，开。好。浩机长，我该做什么？闭上你的嘴，记好你的数据就行。刘梦圆，刘梦圆。刘梦圆保障师傅，干嘛？你不是不让我说话？我这是提醒你，飞行过程中有任何状况，记得第一时间通知我。我是飞机的安全机长，请记住。知道了。嗯、呼叫塔台，呼叫塔台。Tango Force 要动量，一切准备就绪。Tango Force 做的要动量，准许是飞科目。南高 force 就的幺动量，地面风一三八三米每秒，跑道两四组可以起飞，祝好运。地面风幺三八三米每秒，跑道两四组可以起飞，谢谢。南高 force 的幺动量维护。
现在咱们两眼看着飞机啊，是度秒如年呐、啊。<笑>赵师傅，哎，大伙儿的心情跟您是一模一样的。嗯，但是我觉得，咱这媳妇儿快熬成婆了。<笑>是啊。那就自动。进行完毕，请求返航，请求返航。快点，快点，快点！哎，老高，你说怎么了？跟你说会出事，会出事！要不是我发现早，就出大事了。我们就是有你在这儿吗？不，没事。你歇一歇去，没事，我没事。有了这第一手的数据，这舱门肯定没问题。你们拿笔都记一下啊。嗯，完了完了完了完了，我那本落飞机上了，我我我我东西落到飞机上了。你什么样的？你有一个本，绿的。嗯，小庞送来了。大家记一下这些数据啊，高度两千四百英尺，收到，收到，速度二百四十节，收到，收到，收到。舱内气压，同志们，沈丁是飞，已经进入第五个年头了，我们必须在今年完成所有的试飞科目。接下来的自然尖兵试飞难度非常大，不仅要考验试验机，很大程度上还要取决于自然条件。报告，请进。放心，我来晚了。啊，潘局长辛苦了，来，请坐。哎，潘局长刚刚结束了海拉尔的高环科目，就自告奋勇投入到了自然尖兵科目。潘局长。有把握吗？只要自然条件允许，我没问题。好，大家抓紧做好试飞前的准备，散会。师傅，您您帮我看一下，我们在地面上就可以直接都那个看到。嗯，呃，赵师傅，哎，啊，我,我先走了。啊，这个设备我们肯定是要申请的，对吧？那刚才小庞，好像是想跟你打个招呼，你怎么不愿意理人家呀？哎呀，师傅，嗯，别掺和我们俩的事儿，我心里有数。T F 幺栋梁，呼叫塔台。指挥中心收到，请讲。在我左前方有一片云层，符合自然结冰条件，请求进入。准许进入。老弟，资源数据。机身材结冰，厚度零点八英寸，还在继续增加，还不够。老弟。
，飞机状态，高度四千八百米，温度负八度，风挡正流照，机翼毁灭，军翼结冰。指挥中心呼叫幺六二架机，指挥中心呼叫幺六二架机，终止试验，立即返航。这这云速度多少？已经接近一点五英寸了，还不够。倘若我们运上云四百合适的云层，我们绝不能放弃。幺六二架机收到，请回答。收到，请回答。机械负压动量收到，已经接近实验要求，请收继续实验。收到，现在油量还剩多少？还剩百分之四十左右。幺零二架机，已抵达飞行边界的极限，注意拐弯半径，立即返航。还有两度空间，还有两度空间。尚未达到履历极限值，请求继续实验。委员，怎么回事啊？地面雷达显示已经到了飞行边界极限，可是飞行员反映还能继续啊。确定校准无误，我确定，必须返航，立刻。幺零二架机，你还有三十秒到达飞行边界极限，注意拐弯半径，立即返航。柴哥，公司要做两户量塔台，我计算的飞行边界和转弯半径没问题，试验就要成功了。呼叫幺零二架机。机载雷达校对无误，请立即返航，否则油量不足。倒计时，十、九、八、七、六，老婆。接操作。就差三十秒了，为什么要终止实验？根据飞行数据，你已经到达飞行边界，再继续下去，有可能发生事故。我是试飞员，我也是这次飞行的安全机长，你们应该相信我的判断。我怀疑数据有问题，更准确的说，我认为飞行导航系统的校准存在偏差。马总师，我和我的团队严格按照保障程序检查过雷达系统，不可能出现任何偏差。好了，这次实验失败了，大家有情绪我可以理解。不要忘了，我们的目标是一致的。现在的关键不是互相指责，而是要从这次失败中总结经验教训。王局长，你先暂停试飞。完成这次试飞报告。好，我服从组织安排。委员，你们对飞机的雷达导航系统的数据仔细的检查一下，给我一份报告。好，不错。呀，别太往心里去，他
他这人就这样，爱较真儿，但是他对事儿不对人。我们在学校老掐。问题是他是是非员，他不听从塔台指挥，擅自决定，给是非工作造成这么大的安全隐患，你是觉得他这么做对的是吗？是非缘在天上，可不就这样吗？哎呀，天上的情况瞬息万变，他必须在第一时间做出判断和抉择。这模棱两可是犹犹豫豫，干不了这活。哟，他是榜样是不是？所有的是非缘都要向他学习是吗？你看，我说的不是这个意思。这回情况不是比较特殊吗？赵师傅经验那么丰富，他也就在新加坡见过一次。你是做案头工作的，这种事情就要相信专业人士啊！你少说句话，能冷死你啊！小何，专业有什么错啊？那是在你的领域。谁对谁错？分析报告出来，见真章。我最近呢、啊，研究了外国专家给波音做的私人结冰试飞的几次试验。很有收获，小罗，你是不是在加拿大工作过一段时间？啊，对，在温莎待过半年。温莎市是不是有一座温莎机场？嗯。大家来看，波音的历史自然结冰试验就是在这一带空域，离温莎机场两百海里。我并不觉得我们在自然结冰历次的试飞中操作。存在什么问题？那么问题就出在这种极端的自然条件。既然国内极少有符合是非的条件，树挪死，人挪活。啊！小刘跟那个彭机长还犟着呢。这两个年轻人的脾气啊，都很犟，啊，很有个性，哎。没事，跟咱们年轻的时候一样，为了一点事业就吵来吵去的。哎，都是为了飞机，怎么样啊？你一个人这么长时间在家，过得还好吗？过得一点都不好，就是想你，想你。在那遥远的地方，有我的老。娘，就是你。好了好了，不要唱了，唱的我也哭了。对不起，来人了啊！一会儿我再给你打过去啊。好，好，好，好,好。谁？师傅，我。哎，来了。师傅，我知道问题出在哪儿了。来，您过来看。啊。这儿是外场。嗯。距离外场直线三百公里，有个油田。它对磁场会产生微弱的影响，庞一兵肯定是在计算中忽略了这个影响，所以才导致了二度偏差。走，师傅，找他算账去。啊？什么？找他算账去啊？谁让他说是咱们导航系统校对有误的？哎呦，他早走了。走了？啊？他，他退出了？他去加拿大了，参加自然结冰试飞去了。啊，梦圆，想必你早就发现了油田导致磁场偏角了吧？其实我也发现了
。我的问题，我认。不过小概率事件，谁都说不准。下次你可没那么好运气了。等我回来。生我气，我会向你道歉。我真有会。刘梦圆，刘梦圆，同志们，在和是非即将拉开帷幕，这是咱们通向世行政的最后一战。我希望大家打起一百二十分的精神，全力迎接这最后的挑战。是。小王，来，好，大家来往这里看。飞机载荷是非，我们飞机载荷是非呢有两种方法，一种呢是应变测量法。睡了，别呛了。夜宵来了，好吃的，开门。哎，等等。干嘛呢？你磨磨唧唧的，我人不舒服，早点睡。哎，那不吃了，百年老店的熏鸡最后一只了。你要吃都不吃，看来是真难受了。那你歇着吧。哎哎，我我是不是得跟马总说一声啊？明天最后一次是非，事关重大，得让他们换个人。哎，行，好了好了好了好了，有什么话你直说嘛。能吃了。是不是特别难受啊？我知道你肯定难受，那谁被绝不难受啊？全厂区都知道了。我就是想问问你，你给我说句实话，你到底看上他什么了？我就是觉得，他这个人直来直去的，又不矫情，而且他对工作的专注啊较劲，他对我来说也是个挑战。那你了解他吗？你了解他的工作，不就是常规的维修保障吗？你看看你这个语气，什么叫常规的维修和保障啊？啊，人家的工作就常规，你的工作就特殊了，你是特种部队呗？你呀，一点都不了解他。哎，你难受吗？继续难受，啊，这鸡我自己吃了啊。刘组长。应变片垫脚已经安装完成了。好，二组的人派两个人过来复查。二组收到，马上上去。三组 A、B、U 排气孔已核查完，请支持。四组过去复查。四组知道。大家注意啊，不要因为到最后了就放松警惕，要仔细、仔细再仔细，听到没有？
姿态与航向基准系统功能检查完成。OK。空中交通管制应答功能检查完成。OK。好啊，辛苦了，兄弟们，收工，收工，收工啊，走，喝两杯去。哎，别喝了，回去睡觉。哎，好嘞，好嘞。哎，都别走，都别走，给你们买了张记肉夹馍，还有胡辣汤，人有份儿啊。来来来来来，这么多好吃的呀。哎，这份不是给你的啊，这份是别人的。来我们每次去吃张记的时候，都排老长的队。你这今天几点钟去的呀？哎，我五点就去了，一开门就冲进去，把所有东西都包圆了，后面排队的人啊，直骂我。活该！庞局要有心了啊！还记得我不吃葱花？应该的，你跟你的团队啊太辛苦了，一往文艺。哎，我们都习惯了，每次试飞之前都是这样。你不会认为我说我没时间，我在开会，是在敷衍你吧？不不不不，没有么想害你。你给我的信我看了啊。你知道我最烦的信上哪句话吗？等我。你谁呀、啊？末班车啊，我们都要等你。是。你在天上涉险的时候，能够依靠的只有自己的经验和判断。但是你不要忘了，每一次试飞，是我和我们的团队在下面任劳任怨的为你保驾护航。你要记着，对你，我从未等待。我和我的团队。包括所有怀着飞机梦想的人，都是你坚持到了的。来，过来呼叫塔台，呼叫塔台。GF 幺栋梁，在两次拐跑道外等候，请求离场。Nine Four Four Two 的幺栋梁，塔台，核实离场程序。Nine Four Four Two 的幺栋梁 ，F 九将进两次。Nine Four Four Two 的幺栋梁，两次组飞起飞。二零一四年十二月三十日，经过近十三年艰苦卓绝的努力，新型涡扇支线客机通过了静力试验。鸟状试验等四百五十八项试航复合性验证试验，最小离地速度试验，载荷试飞、高寒试飞等五百二十八项审定试飞，最终取得型号合格证，正式投放市场。不久的将来，会有越来越多各种型号的国产飞机翱翔在祖国的上空。嗯，同志们，在这里我要通报一个好消息。继我们支线的飞机项目之后，我们国产的大型客机项目也将迎来首飞。大家不要留恋外场啊！不久我们就会回来，未来的试航审定，我们再见。哎，快点走两步。报什么的？啊，那个老鲍我把他留下来了，他俩想叙叙旧。哎，咱们今天是哪趟航班？什么机型？咱自己的飞机能上天了，还用坐飞机？当然是阿娇。
左手牵住我，勇敢的一搏。嗨，右手牵住你，守护的脉搏。回家，回家。Have spent your entire life working on this. You should enjoy your success. 能听到你这句话，是我最大的享受啊！我要请你喝我们国家最好的酒。Okay. Sounds good. Top. Let's go. 大家好，我叫刘梦渊。梦想的梦，纸鸢的鸢，鸢就是风筝。我们的祖先发明风筝，是因为他们向往蓝天。然而，作为人类工业皇冠上的钻石，飞机的制造是我们几代人的梦想。很多人为此努力过、拼搏过，最后却遗憾地离开了。今天，我终于可以欣慰地告诉他们，我们的梦想实现了。梦想的实现，充满着艰辛和痛苦，充斥着质疑与攻击。我也曾自我怀疑过，怀疑自己是否有能力支撑起这个梦，是否有幸见证它成真。每当精神的至暗时刻，是父辈的精神重新给了我勇气，是党旗下庄严的誓词给了我力量。让我坚信，只有向未知的无畏飞跃，才能铸就人类的进步。今天，我们的支线飞机已经销往各大航空公司，在祖国乃至世界的空域驰骋。这不是奇迹。是代代相传的刻苦钻研与技术积累，是生生不息的精神灌注，是党的领导火炬长鸣。我们的梦想，并未因新支线的腾空而终结，相反，它已经飞得更高更远。让我们秉持长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献的精神，让中国制造继续腾飞蓝天。